আমার বাবা সম্পূর্ণ নির্দোষ আরে বলছি তো হবে না যাও আপনি একবার আমার কথাটা শুনুন যাও তো তোমার এই কেস কেউ নেবে না বৃষ্টি যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে ওম শানালের কাছে যাও আসতে পারি আবার আনন্দ ঠাকুর তো আপনার নিজের বাবা নন যে মানুষটা এই অনাথকে রাস্তা থেকে তুলে এনে বড় করলো মানুষ করলো সে আমার বাবা নয় ভালোবাসা সম্পর্ক না শুধু সম্পর্ক নয় এটা আমার কর্তব্য আমি আপনার কেসটা নিতেই পারি কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে আপনাকে আমাকে বিয়ে করতে হবে সাজানো কন্ট্রাকচুয়াল ম্যারেজ এক বছর পর ডিভোর্স মাফ করবেন আমি অনাথ হলেও অসহায় নই নমস্কার বিশ্বাস করে দেখতে পারেন আমি কথা দিলে কথা রাখি শর্ত দিয়ে সম্পর্কের এ কেমন শুরু সাথে সাতই ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিদিন রাত আটটায় সান বাংলায় क्षमा प्रश्न ठकिए रिक्वेस्ट करा विश्वास करते এটা তোর প্ল্যান হতেই পারে না এটা অন্য কারো প্ল্যান অন্য কারোর কথাই তুই এটা করেছিস বল এর পেছনে কে আছে এর পেছনে কার হাত আছে বল না বাবা কেউ নেই মানতে পারলাম না এটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না বাবা তুমি বিশ্বাস করো আমি কারোর কথাই কিচ্ছু করিনি না এটা সত্যি হতে পারে না হতে পারেই না এটা যদি সত্যি হয় তাহলে তুই এতদিনে আমাকে এটা বলে দিতিস আমাকে তুই বলিস নি কাবেরি যেদিন প্রথম তোর আর সমুদ্রের সম্পর্কের ব্যাপারটা আমাকে জানালো সেদিনও তুই বলতে পারতিস আমাকে বলিসনি কেন যেদিন আমি সমুদ্রের বাড়িতে সমুদ্রের মায়ের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে গেছিলাম তারপরেও তুই আমাকে জানাতে পারতিস তুই জানাসনি কেন তুই আমাকে কয়েকবার বলেছিলি কয়েকবার বলেছিলি যে সমুদ্রকে তুই বিয়ে করতে চাস না কিন্তু কেন তার কারণটা তুই আমাকে জানাসনি কেন আশা করি তোর খুব ভালো করে মনে আছে কয়েক মাস আগে তুই সমুদ্রের জন্যই হাত কেটে সুইসাইড অ্যাটেম করেছিলি समुद्र के छाड़ा छे भलोबासिस 
তাছাড়া তোর বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্টের সময় তুই আমাকে বলতে পারতিস তুই বলিস নি এরকম হাজার হাজার উদাহরণ তোকে আমি দিতে পারি তুই কি ভেবেছিস তুই এতদিন ধরে যা বলেছিস যা করেছিস সবটাই নাটক এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে তোর চাল চলন হাফ ভাব দেখে আমাদের মনের মধ্যে একটুকু সন্দেহ জাগিনি আমরা ভাবতেও পারিনি তুই এত বড় একটা ঘটনা নিজের মধ্যে চেপে রেখেছিস এটা তোর প্ল্যান হতেই পারে না এটা তুই বলতেই পারিস না আমি তোকে খুব ভালো করেছিনি তুই আমার কোনোদিনও কোনো ক্ষতি করতেই পারিস না এটা তুই করিস নি প্রীতি আমাকে সত্যি করে বল এর পেছনে কার হাত আছে এর পেছনে কে আছে বল আমাকে বাবা বিশ্বাস করো আমি সত্যি রাহুলকে খুব ভালোবাসি না এটা সত্যি নয় তুই যদি সত্যি ওই ছেলেটাকে ভালোবেসে থাকিস তাহলে ব্যাপারটাকে এতদূর গড়াতে দিতিস না বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্টের সময়ও তুই আমাকে বলতে পারতিস তুই বলিস নি আমি তোকে খুব ভালো করেছি নিবৃতি তুই আমাকে কষ্ট দিতেই পারিস না আমার কাছে কিছু লোকস না প্রীতি সত্যিটা স্বীকার কর আমি কিভাবে বললে তুমি বিশ্বাস করবে বলো আমি কারোর জন্য কিচ্ছু করিনি আমি তোমার থেকে কিছু লোকাচ্ছি না আমি বিশ্বাস করি না বাবা প্লিজ আমি তোর কাছ থেকে প্লিজ শুনতে চাইছি না সত্যিটা শুনতে চাইছি প্রীতি এই এত বড় ঘটনা আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিস এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে বল কি কারণ কারণ ছিল বাবা কি ভয় কারণ রাহুলের ব্যাপারটা তুমি জানতে পারলে তুমি কিভাবে রিয়াক্ট করবে সেটা ভেবে আমি ভয় পেয়েছিলাম আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলেছিস আর তুই কিনা বলছিস সাহস করে উঠতে পারিস নি প্রীতি তুই ওই মেয়েটার জন্য আমার সাথে তর্ক করেছিস ঝগড়া করেছিস আমার সাথে সেই তুই কিনা তোর ভালোবাসার কথাটা আমাকে জানাতে পারিস নি ভয়ে এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আমি তোকে খুব ভালো করেছি তুই তুই লুকিয়ে কাজ করার মতো মেই নোস তুই আমার সাথে কোনোদিন চিট করতে পারিস না সেই তুই কিনা আমার সাথে চিট করেছিস আমি জানতে চাই এই এত বড় ঘটনাটা আমার কাছ থেকে তুই তুই লুকিয়ে রেখেছিস তার কারণটা আমি জানতে চাই বল কারণটা কি কারণটা তো আমি তোমাকে বললাম বাবা আমি রাহুলকে ভালোবাসি আর আমি ওকে বিয়ে করতে চাই এটা ছাড়া আর কোনো কারণ নেই আমি এতবার তোকে জিজ্ঞেস করলাম তারপরও তুই আমাকে সত্যিটা জানালি না আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম এই ঘটনাটা তুই আমার সাথে অন্তত শেয়ার করবি ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আজকে না হয় এই সত্যিটা জানতে পারলাম না আজকে না হয় এই ঘটনাটা জানলাম না কিন্তু তার মানে এটা ভেবে নিস না যে আজকে জানলাম না বলে ভবিষ্যতেও জানতে পারবো না একটা কথা শুনে রাখ একদিন না একদিন এই সত্যিটা আমি জানতে পারবোই আমি কনসিয়াসলি কোনোদিন কারোর কোনো ক্ষতি করিনি আমার জীবনে এমন একটা ইনসিডেন্টও ঘটেনি যেখানে আমি আমার কথা খেলাপ করেছি কিন্তু কালকে সমুদ্রকে দেওয়া কথা আমি রাখতে পারিনি আমি নিজের হাতে সমুদ্রের জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি আমি তোকে আর একটা কথা বলতে চাই না কিন্তু যে কথাটা বলবো তুই মাথায় রাখিস যে কালকে এই ঘটনাটা না করলেও পারতিস যে মেয়েটাকে আমি পছন্দ করি না যাকে আমি দু চোখে সহ্য করতে পারি না তার সাথে প্রীতি তুই যেটা করেছিস তারপর তোর সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তোর মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না আমি এটা করতে চাইছি না প্রীতি আমি চাইছি তোকে বিশ্বাস করতে আমি চাইছি তোকে ক্ষমা করে দিতে কিন্তু আমার ব্রেন আমার ব্রেন আমাকে সেটা করতে বারবার আটকাচ্ছে প্রীতি তুই যেটা করেছিস তার জন্য আমি হয়তো তোকে কোনো শাস্তি দেব না কিন্তু কিন্তু কারমা কারমা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে
আদি এখনো মন খারাপ করে থাকবে তারা সমুদ্র এসেছে ওরা দিদিকে প্রণাম করবে আদি তুমিও চলো না বিয়ের আগে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আমি আবেরির সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিন্তু আবেরি আমার কোনো কথা শুনল না এত বছর ধরে আমি আবেরির কাছে যা চেয়েছি ও তাই দিয়েছে কিন্তু জীবনে প্রথমবার বন্ধু যাও ও কেন আমার কথা শুনল না আদি আমি বুঝতে পেরে গেছি আবেরি আমার আমার কোনো কথা কেন শুনল না আমি বুঝতে পেরেছি কেন কারণ প্রীতি আবেরি মেয়ে নয় আর আবেরি আমার থেকে ওই মেয়েটাকে বেশি ভালোবাসে আবেরি তো এখন আমার পাশে নেই ও যতদিন আমার পাশে ছিল আমি ওর কাছ থেকে যা চেয়েছি ও এক কথায় রাজি হয়ে গেছে কিন্তু জীবনে প্রথমবার ও আমার কথা শুনল না তুমি কেন এরকম ভাবছো বলে তো প্লিজ মন খারাপ করো না কুড়ি বছর মধুজা কুড়ি বছর হয়ে গেল আবেরি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু ওই মেয়েটাকে ও আমার কাছে কেন ছেড়ে চলে গেল আমি আমি এটাই বুঝতে পারছি না এই প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি আমি এত যত্ন করে এত স্বপ্ন দেখে প্রীতির বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্টটা নিজের হাতে করেছিলাম কিন্তু তুমি একটু শান্ত হবে এবার আমি চাইছি শান্ত হতে কিন্তু পারছি না আবেরি আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে তোমাকে আমি কিভাবে বোঝাবো কেউ কারোর হাত ছাড়েনি আদি আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যেগুলো আমাদের হাতের বাইরে চলে যায় গো সেটাই তো সমস্যা তার মানে তুমি তারাকে আমি ওই মেয়েটার সম্বন্ধে আর কিছু শুনতেই চাই না বারবার তুমি শুনতে চাই না শুনতে চাই না বললে তো হবে না ওর পাশে তোমাকে থাকতে হবে আদি কেন থাকবো মধুজা আমি তোমাকে কতবার বলেছি যে ওই মেয়েটার জন্য যদি কোনোদিন কিচ্ছু করি তাহলে সেটা ওর জীবনের শেষ কাজ হবে তবু তোর ভাগ্য ভালো যে আমি বাধ্য হই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওর বিয়ে দিয়েছি আর সেটা শুধুমাত্র করেছি সমুদ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে কিন্তু ওর জন্য আমি আর কিচ্ছু করতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে তারার জন্য তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না তুমি সমুদ্রের মুখের দিকে তাকিয়েই ঘরের ভেতরে চলো আমি পারবো না আমি আর কিচ্ছু করতে পারবো না দেখো সমুদ্রকে আমি ভালোবাসতাম আর চিরকাল ভালোবেসে যাব কিন্তু তার জন্য ওই মেয়েটাকে আমি মেনে নিতে পারছি না আমি পারবো না আমি আর কিচ্ছু করতে পারবো না দেখো সমুদ্রকে আমি ভালোবাসতাম আর চিরকাল ভালোবেসে যাব কিন্তু তার জন্য ওই মেয়েটাকে আমি মেনে নিতে পারছি না আর আভেরির সাথেও আমার কোনো কথা নেই তোমাদের যেটা ঠিক মনে হচ্ছে সেটা করো আমি তোমাদের কোনো কাজে বাধা দেব না কিন্তু আমি এসবে নেই সবসময় আমি এসবের মধ্যে নেই বললে তো চলবে না পূজা আমি একটু একা থাকতে চাইছি প্লিজ আমাকে ডিস্টার্ব করো না আমার কথাটা তুমি একটু বেগ অফ হিম পূজা প্লিজ একসাথে থাকা উচিত মধুজা জামাই বাবু তো এই পরিবারের মাথা আর উনি না এলে তো আমি কি করব বলো দিদি আমি তো ওকে অনেক করে বোঝালাম তুমি তো ওকে চেনো ও আসবে না যাকে ছেড়ে দাও না ও না আসে নাই আসুক আদি খুব কষ্ট পেয়েছে আর কষ্ট পাওয়াটা স্বাভাবিক আচ্ছা আর ওতে কি তুমি করবে না না মা দিদি করুক না শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য